안녕하십니까 사막의 생수입니다. 순종의 사람 이삭 이야기 두 번째 장작권 싸움 창세기 25장 22절에서 34절 말씀입니다. 리브가의 뱃속에서 쌍태가 서로 싸운 것은 에서와 야곱의 장자권 싸움을 예고한 것이었습니다. 에서와 야곱은 어떤 성격을 가졌을까요? 에서의 뜻은 에돔, 레디쉬입니다. 에서는 태어날 때부터 털 외투를 입은 것처럼 붉은 살갗에 온 몸에 털이 많이 있었습니다. 마치 야인처럼 보였습니다. 야성이 넘치고 남자답고 활동적이며 매우 정결적이고 정욕적이기도 했습니다. 그래서 에서는 장성하여 창과 활을 잘 다루는 능숙한 사냥꾼이 되었습니다. 따라서 에서는 매우 진취적이고 모험심이 강한 성격 때문에 밖으로 나돌아다니며 사냥을 해서 아버지 이삭의 사랑을 받게 됩니다. 아마도 이삭은 가문의 장자로서 남자답고 매우 정결적이며 사냥을 잘하는 에서가 자랑스럽고 든든했을 것입니다. 반면에 야곱은 발뒤꿈치를 잡은 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 야곱이라는 이름은 그가 출생할 때 그의 형 에서의 발꿈치를 잡고 나온 데서 유리한 것입니다. 야곱이란 뜻은 서플랜터 즉 책략이나 속여서 남의 자리를 밀어내고 대신 들어앉다는 뜻도 있습니다. 그래서 야곱은 속이는 자 발뒤꿈치를 잡은 자라는 이름을 얻었습니다. 야곱의 이름은 그의 끈질긴 성격을 말해주고 있습니다. 한번 붙잡은 것은 세상이 뒤집어져도 결코 놓지 않는 끈질김과 근성이 있다는 것입니다. 야곱은 에서처럼 외향적이고 적극적이지 않았지만 은근과 끈기를 가지고 자신이 목적한 것을 반드시 성취하고야 많은 사람이었습니다. 야곱은 가정적이고 조용한 성격이므로 장막에 거했다고 성경은 기록하고 있습니다. 조용한 이란 단어는 여러 가지 의미가 있습니다. 매우 용이 주도하고 정확하며 올곧은 성격을 야곱은 타고났습니다. 에서는 성격이 호탕한 만큼 올곧지 못하고 타협적이며 정욕적인 면이 있었습니다. 일반적으로 남들과 잘 어울리고 먹고 노는 것 좋아하는 성격은 매사에 대충대충이며 선을 지키지 않고 적당히 타협하며 선과 악을 적당히 넘나듭니다. 세상 사람들은 이렇게 까다롭지 않고 뭐든지 대충 넘어가고 대충 어울리는 성격을 좋아합니다. 고장고장하며 뭐든지 옳고 그름을 따지고 경건하고 완벽하려고 하는 성격을 세상은 좋아하지 않습니다. 에서는 세상이 좋아하는 성격이고 야곱은 하나님이 좋아하는 성격이었습니다. 야곱은 주로 집에 거하면서 어머니 리브가의 일을 도와주었기 때문에 가정적이고 온화하고 뭐든지 올곧게 행동하는 야곱을 리브가는 좋아했습니다. 이 둘의 성격은 장차 미래의 길을 결정하는 중요한 동기가 되었던 것입니다. 하나님을 신실하게 잘 섬길 수 있는 성격이 따로 있을까요? 그렇다고 봅니다. 에서처럼 매우 세상적이고 적당히 타협하는 성격을 가진 자는 하나님을 신실하게 섬기기가 힘듭니다. 에서와 같은 사람을 육에 속한 사람이라고 할수 있습니다. 육체 욕망과 정렬에 따라 살기 때문입니다. 지식을 따라 살지 않고 감정을 따라 사는 사람이 에서였습니다. 그러나 야곱은 옳은 것을 한번 붙들면 결코 놓지 않는 사람입니다. 선한 것을 택하고 그것을 위해 목숨을 바치고 평생을 거는 사람이 야곱이었습니다. 하나님은 어떤 자를 원하실까요? 감정에 따라 이리저리 치우치는 사람보다 선을 택하고 그것을 위해 목숨을 거는 사람을 원하십니다. 하나님을 잘 믿을 수 있는 성품이 따로 있는 것은 아니지만 누구든지 하나님을 따르기 위해서는 야곱의 성품을 갖추는 것이 매우 필요합니다. 하나님에 대한 신실함을 위해 자신의 성품을 바꿀 수 있어야 한다는 것입니다. 하나님에 대한 신앙을 갖기 위해서는 어려서 배운 것이 중요합니다. 아브라함은 죽기 전에 그의 손자 쌍둥이들과 15년을 함께 살았습니다. 이것은 유추에 불과하지만 아브라함은 이삭에게서 낳은 쌍둥이를 매우 사랑했을 것입니다. 아브라함이 이스마엘을 내보내고 살아가 죽은 후에 그두라라는 여자를 얻어 후손을 보았지만 이삭에게 자기의 모든 재산을 주었고 후처의 자식들이 
이삭을 떠나 살도록 내보냈습니다. 그렇다면 아브라함이 죽기 전까지 노후를 누구와 함께 보냈을까 생각하면 분명히 20년 만에 어렵게 얻은 이삭의 아들들인 쌍둥이들과 함께 보냈을 것이라고 생각합니다. 아브라함은 누구보다도 믿음의 계보를 중히 여기는 사람이었습니다. 그래서 이삭의 대를 이어 믿음을 이어줄 쌍둥이들에게 각별한 관심과 가르침이 있었을 것입니다. 아브라함이 어떻게 가난 땅에 왔고 하나님은 아브라함에게 무엇을 약속했고 또 어떤 복을 주셨는가 손자들에게 누누히 말했을 것입니다. 구전 교육입니다. 지금도 유목민인 베두인들은 구전으로 모든 교육을 한다고 합니다. 히브린들도 유목민이며 구전으로 여와 신앙을 내리 교육했을 것입니다. 손자들을 무릎에 앉혀놓고 하나님에 대한 이야기와 믿음 이야기를 아브라함은 입으로 전했을 것입니다. 그러면 할아버지 아브라함의 가르침을 에서와 야곱 중 누가 더 신중하고 차분하게 받았을까요? 성격상으로 보면 에서는 밖에 나가 뛰놀고 돌아다니는 것을 좋아하기 때문에 차분하고 뜻이 깊은 야곱이 훨씬 더 할아버지 아브라함의 말을 잘 듣고 명심했을 것이라고 보여집니다. 에서는 들로 돌아다니느라고 아브라함의 말을 겉들었을 것이고 야곱은 곱씹으며 하나님의 복이 얼마나 귀한지 깨달았을 것이고 반드시 하나님으로부터 복을 받아야 하겠다고 결심했을 것입니다. 어려서 신앙은 조부의 무릎에서부터 나옵니다. 만약 에서가 아브라함이 전해준 하나님 이야기를 귀담아 들었다면 결코 팥죽 한 그릇 사건의 주인공이 되지는 않았을 것입니다. 로마서 10장 17절 말씀에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아브라함은 믿음의 여정과 결정적으로 모리아산에서 체험한 하나님의 구원 계획을 손자들에게 말했을 것입니다. 자신의 가장 소중한 경험을 가장 사랑하는 자에게 말하는 것은 인간의 본능이 아닐까요? 팥죽 사건입니다. 에서가 들에서 사냥을 하다가 집에 돌아오자 야곱은 죽을 수고 있었습니다. 에서가 심히 곤비했습니다. 에서는 배가 고파서 기진맥진할 정도로 싸돌아다니면서 들로 산으로 사냥하러 다녔던 것입니다. 아마도 사냥하러 나갔는데 하루 종일 한 마리도 못 잡고 기진맥진 집으로 돌아온 것 같습니다. 평상시 같으면 에서의 눈에 야곱이 쓴 팥죽이 보일 리가 없지만 너무나 배가 고프기 때문에 평소에 관심도 없었던 죽에 눈이 돌아가 버린 것입니다. 그래서 에서는 팥죽을 그 붉은 것이라고 말했습니다. 에서는 야곱이 정성을 들여 쓰고 있는 팥죽을 그 붉은 것 하면서 콕 찍어 가리켰던 것입니다. 그러한 말투는 평소에 팥죽에 별 관심이 없지만 배가 고파 죽겠으니 그거라도 좀 먹어보자는 뜻이었습니다. 에서에게 팥죽은 보잘것없는 그냥 붉은 것이었던 것입니다. 그래서 에서에 대하여 한 그릇 식물을 위해 장작권을 판 망령된 자라고 히브리서 12장 16절에서 말씀하고 있습니다. 후에 그의 별명은 그냥 붉은 것 애돔이 되었습니다. 다시 말하면 별 볼일 없는 놈이란 뜻입니다. 야곱의 붉은 것이 에서의 별명 애돔이 되었는데 그 뜻은 별 볼일 없는 놈이란 뜻입니다. 에서가 급하게 죽을 찾자 야곱은 그동안 마음속에 품었던 장작권에 대한 야망을 드러냈습니다. 팥죽 한 그릇과 장작권을 바꾸자는 것이었습니다. 야곱은 왜 이런 말을 했을까요? 분명히 야곱이 장작권을 탐낸 이유가 있을 것입니다. 그 당시 풍습으로 장자가 장작권을 가진다는 것은 기정사실이고 누구든지 이 사실을 바꿀 수가 없었습니다. 그런데 왜 야곱은 가문의 전통을 깨고 차자인 자신이 장작권을 차지하려고 이러한 끔찍한 음모를 마음속에 품고 있었을까요? 그것은 분명코 어머니 리브가의 영향일 것입니다. 리브가는 쌍둥이가 태중에 있을 때의 기억을 결코 잊을 수가 없었을 것입니다. 쌍둥이가 태중에서 서로 싸우는 것을 기이 여겨서 하나님에게 기도하기까지 했고 그 응답으로 큰 자가 작은 자를 섬길이라는 하나님의 말씀을 받았습니다. 리브가의 영적 직감은 매우 예민하고 확고했습니다. 마리아는 예수님이 성령으로 잉태되었다는 사실을 천사에게 듣고 죽음을 각오하고 예수님을 지켰습니다. 마리아는 천사들이 예수님에 대해 말한 것과 박사들이 예수님을 향해 경비한 것을 평생 마음속에 깊이 새기며 지켰던 것입니다. 리브가는 매우 가정적이었던 야곱과 집안일을 하면서 많은 이야기를 했을 것이고 
태중에 있던 일들과 하나님의 말씀을 야곱에게 전해주었을 것입니다. 야곱은 어머니 리브가가 전해준 하나님의 말씀을 믿었고 그 약속이 성취되어질 것이라고 확신했던 것입니다. 그래서 항상 야곱의 마음속에는 이 가문의 창자는 자신이 되어야 한다고 믿었고 호시탐탐 밖에서 돌아다니는 에서에게서 창자권을 빼앗을 기회를 엿보고 있었던 것입니다. 그렇지 않고서야 어떻게 야곱이 에서에게 창자권을 팥죽과 바꾸자고 했겠습니까? 단순한 농담이나 애드립이라고 보기에는 너무나 노골적이었고 비현실적이었던 것입니다. 장자의 자리가 바꾸잔다고 바꿔지겠습니까? 야곱은 하나님의 말씀을 믿고 시도해 본 것이었습니다.